সুপ্রিয় বন্ধুরা সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব বাংলাদেশ রেলওয়ের যে পয়েন্টসম্যান পদে পরীক্ষা হয়ে গেল তার সম্পূর্ণ প্রশ্ন সমাধান নিয়ে আমাদের চ্যানেল জব एग्जाम মেড বিডি আমাদের একটা ফেসবুক পেজ আছে জব एग्जाम মেড বিডি নামে এবং ফেসবুক গ্রুপ আছে জব एग्जाम মেড বিডি নামে আপনারা সেখানে লাইক দিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকতে পারবেন আমাদের মোবাইল নাম্বার 01735778503 এই নম্বরে যোগাযোগ করে আপনারা আমাদের সাথে কথা বলতে পারেন আজকে শুরুতে আমি আমার পরিচয় দিয়ে নি যেহেতু আমরা একটা ইনস্টিটিউশনে কাজ করছি সুতরাং পরিচয়টা দিয়ে রাখা ভালো আমি অরুণ কুমার 35 তম বিসিএস জেনারেল এডুকেশন ক্যাডারে যোগদান করি বর্তমানে আমি নবাব সিরাজদুল্লাহ সরকারি কলেজ অর্থাৎ এনএস কলেজে প্রভাষক হিসেবে কর্মরত আছি তো চলুন শুরু করা যাক সবার শুরুতে আমরা আগে দেখে নেব সময় ছিল পরীক্ষার 1 ঘন্টা পূর্ণমান ছিল হচ্ছে 70 মার্ক তো এখানে আমাদের প্রশ্নগুলো এলোমেলো ভাবে ছিল এজন্য বাংলা ইংরেজি এগুলো আলাদা ভাবে সাজানো নেই প্রথম যে প্রশ্নটা ছিল সেটা হচ্ছে একটা কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ওনারা বলছে হ্যাড আই নন হার কমা আই ড্যাশ হার মানে বিষয়টা এরকম যে কন্ডিশনাল সেন্টেন্স কিন্তু ইফ যুক্ত থাকতে পারে এবং শুরুতে হ্যাড দিয়েও শুরু হতে পারে অর্থাৎ শর্ত যুক্ত যে বাক্যগুলো তে এটা হচ্ছে আমাদের থার্ড কন্ডিশনাল থার্ড কন্ডিশনালে বিষয়টা এরকম হয় যে ই প্লাস যেটা অর্থাৎ হ্যাড যুক্ত ক্লজ এখানে যেটা রয়েছে সেটা যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্স হয় তাহলে আমাদের মেইন ক্লজ যেটা অর্থাৎ কমার পরে যেটা থাকবে সেটাতে হচ্ছে সাবজেক্ট প্লাস উড কুড মাইট হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে তাহলে এখানে আমরা যে আমাদের শর্তধীন যে ক্লজটা আছে অর্থাৎ সাবঅর্ডিনেট ক্লজ যেটা ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ সেটা আছে হচ্ছে হ্যাড আই নন হার এই হ্যাড আই নন হার মানে হচ্ছে ইফ আই হ্যাড নন হার তো এই পাশে যেহেতু আমাদের পাস্ট পারফেক্ট টেন্স আছে সুতরাং পয়েন্টটা হবে আই উড হ্যাভ মেট হার মিটের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে মেট সুতরাং এটার আনসারটা হবে হচ্ছে ডি আচ্ছা দুই নম্বর বলছে তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা কাব্যগ্রন্থের কবিকে এখানে আমাদের চারটা অপশন ছিল তার ভিতরে রফিক আজাদের বিখ্যাত কবিতা হচ্ছে কাব্যগ্রন্থ চুনিয়া আমার আর কে ডিয়া রফিক আজাদ মূলত ভাত দে হারামজাদা নইলে মানচিত্র খাওয়া এই কবিতা থেকে বিখ্যাত হয়েছিলেন আল মাহমুদের অনেক কাব্যগ্রন্থ রয়েছে লোকলোকান্তর কালের কলস সোনালি কাবিন বক্তিয়ারের ঘোড়া এগুলো বিখ্যাত কবিতা আছে হেলাল হাফিজের বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে যে জলে আগুন জলে ওনার একটা বিখ্যাত উক্তি আছে এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় আর শহীদ কাদ্রির বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে আছে হচ্ছে উত্তরাধিকার আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও তাই তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা এই কবিতাটা শহীদ কাদ্রির লেখা এরপরে তিন নম্বর বলছে সিনোনিয়ম অফ স্কেয়ার স্কেয়ার শব্দের সিন সিনোনিয়ম অর্থাৎ সমার্থক শব্দ বের করবো আমরা তো প্রথমটা ছিল হচ্ছে স্যাটায়ার স্যাটায়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে আমাদের ব্যঙ্গাত্মক রচনা যেগুলো সেগুলো হরিবল অর্থ হচ্ছে ভীতিকর ম্যালেশিয়াস এর অর্থ হচ্ছে ক্ষতিকর এবং ক্যালাস এর অর্থ হচ্ছে উদাসীন তাহলে স্কেয়ার শব্দের অর্থ হচ্ছে ভীতিকর এবং হরিবল শব্দের অর্থ হচ্ছে ভীতিকর সুতরাং আমরা এখানে ভীতিকরটাকেই নিব অর্থাৎ হরিবলটা নিব চার নম্বর বলছে দ্য ফিউচার পারফেক্ট ফ্রম অফ আই ডু দ্য ওয়ার্ক এইটা হচ্ছে ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের যে ফর্ম সেটাতে নিয়ে যাব আমরা তা আমরা জানি যে ফিউপার ফিউচার পারফেক্ট টেন্সের স্ট্রাকচারটা হবে সাবজেক্ট শ্যাল হ্যাভ অথবা উইল হ্যাভ প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম প্লাস এক্সটেনশন তো সুতরাং এটা হবে হচ্ছে আই উইল হ্যাভ ডান দ্য ওয়ার্ক এবার পাঁচ নম্বর বলছে উই মাস্ট নট বি লেইট এলস উই উইল মিস দ্য ট্রেন দিস ইজ আ ড্যাশ এটা চারটা অপশন ছিল মানে এই সেন্টেন সেন্টেন্সটা কোন টাইপের মধ্যে পড়ে কম্পাউন্ড কমপ্লেক্স সিম্পল ও ইন্টারগেটিভ ডেফিনেটলি ইন্টারগেটিভ হবে না কারণ হচ্ছে ইন্টারগেটিভ মার্ক এখানে নাই আর যেহেতু এখানে দুইটা ক্লজ আছে 
দুইটা ক্লজের উপরে ভিত্তি করে আমাদেরকে ডিসিশন নিতে হবে যে এটা কম্পাউন্ড হবে না কমপ্লেক্স হবে তা আমরা জানি যে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে দুইটা স্ট্রাকচার থাকে যেখানে দুইটা সেন্টেন্সের ভিতরে একটা থাকবে সাবঅর্ডিনেট ক্লজ অ্যান্ড আর একটা থাকবে ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একটা একটার উপর নির্ভর করবে আর কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে দুইটাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ এবং এই দুইটাকে বলা হয় কোয়ার্ডিনেট ক্লজ এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্স এবং কম্পাউন্ড সেন্টেন্স কানেক্টিংয়ের কিছু ওয়ার্ড আছে তাহলে সেই ওয়ার্ডগুলো আমরা দেখি কানেক্টিং ওয়ার্ডগুলো যেমন কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কানেক্টিং ওয়ার্ড হচ্ছে অ্যান্ড অর বাট ইয়েট সো দেয়ার ফর আদারওয়াইজ অর এলস বোথ অ্যান্ড এবং আইদার অর নেইদার নর নট অনলি বাট অলসো এগুলো দিয়ে কানেক্ট করলে যে সেন্টেন্সটা হবে সেটা হচ্ছে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স তাহলে এখানে আমাদের যেহেতু কানেক্ট করা আছে এলস দিয়ে এবং উই মাস্ট নট বি লেট এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ উইল মিস দ্য ট্রেন এটাও ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ তো দুইটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ একসাথে থাকার কারণে দিস ইজ আ কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ছয় নম্বর বলছে কোনটি বৃহত্তম এখানে একটা অঙ্ক ছিল আমাদের বুদ্ধিমানের কাজ হবে চারটা ভাগ করে দেখা বেশি নিয়ম কারণ ফলো করতে গেলে অনেক সময়ের দরকার হবে ক নম্বর ছিল শূন্য দশমিক তিন খ নম্বর একে তিন দিয়ে ভাগ করলে শূন্য দশমিক তিন তিন এভাবে চলতে থাকবে দুইকে তিন দিয়ে ভাগ করলে হবে শূন্য দশমিক ছয় ছয় এভাবে চলতে থাকবে এবং দুইকে পাঁচ দিয়ে ভাগ করলে হবে হচ্ছে শূন্য দশমিক চার শূন্য তাহলে এই ভাগ করে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই দুই বাই তিন অর্থাৎ গ নম্বরটাই হচ্ছে বৃহত্তম সাত বলছে হচ্ছে ভাজক ভাগ ফলে দশ গুণ ভাজক শূন্য দশমিক পাঁচ হলে ভাজ্য কত তা আমরা জানি ভাজ্য সমান সমান হচ্ছে ভাজক আর ভাগ ফল গুণ করব আর ভাগ সেই যোগ করলেই হবে তাহলে হচ্ছে ভাজক শূন্য দশমিক পাঁচ আর ওনারা বলছে ভাগ ফলের সাথে দশ গুণ করলে নাকি ভাজকের সমান হবে মানে ভাজকটা ভাগ ফলের দশ গুণ তাহলে এখান থেকে আমরা ভাগ ফল বের করে ফেলতে পারব সেটা হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ মানে দশ দিয়ে ভাগ করে দিলে এখন আমরা ফর্মুলাতে লিখব যে ভাজ্য মানে ভাজক গুণন ভাগ ফল অর্থাৎ ভাজক শূন্য দশমিক পাঁচ আর ভাগ ফল হচ্ছে শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ আর ভাগ শেষ হচ্ছে আমাদের জিরো তাহলে টোটাল হচ্ছে আমাদের শূন্য দশমিক শূন্য দুই পাঁচ এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর এরপর আট নম্বর বলছে ভাষার মৌলিক উপাদান কয়টি ভাষার মৌলিক উপাদান হচ্ছে আমাদের ধ্বনি শব্দ বাক্য এবং অর্থ অর্থাৎ ভাষার মৌলিক উপাদান হবে মোট চারটি নয় হচ্ছে কোনটি ল্যাটিন আমেরিকা ভুক্ত দেশ নয় ল্যাটিন আমেরিকা ভুক্ত দেশ বলতে বোঝানো হয় যে দেশগুলোতে লাতিন ভাষায় কথা বলে ল্যাটিন যে ভাষাগুলো সেগুলো স্পেশালি এগুলো হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা এবং উত্তর আমেরিকার কিছু দেশ তো এখানে যে চারটা দেশের নাম আছে সেগুলো সবগুলোই ওই লাতিন ভাষাতে তারা অভ্যস্ত এবং তারা কথা বলে ব্রাজিল আর্জেন্টিনা মেক্সিকো পানামা চারটাই ল্যাটিন আমেরিকা ভুক্ত দেশ যদি এরকম হতো যে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের বিষয়টা চলে আসতো তাহলে আমরা মেক্সিকো উত্তর আমেরিকা ধরে বাদ দিতে পারতাম কিন্তু এখানে আসলে চারটাই হবে উত্তর আমরা কোনোটি না এটা সঠিক উত্তর এখানে আসলে দেওয়া নাই দশ নম্বর হচ্ছে হোল্ড ওয়াটার মিন্স হোল্ড ওয়াটার মানে হচ্ছে এটা বিয়ার এক্সামিনেশন আচ্ছা এরপরে এগারো বলছে হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট ট্রান্সলেশন অফ সে কি ভাত খায়নি এই বাক্যের সঠিক ট্রান্সলেশন করতে হবে এটা হবে হচ্ছে হ্যাজ নট হি ইট এন্ড রাইস মানে এটা নেগেটিভ ইন্টারেগেটিভ হবে বারো হচ্ছে দ্য নাউন ফর্ম অফ দ্য ওয়ার্ড ইনফর্ম ইনফর্মের নাউন ফর্মটা কি হবে ইনফর্ম মানে জানানো আর ইনফর্মের নাউন ফর্মটা হচ্ছে ইনফরমেশন অর্থাৎ তথ্য তেরো বলছে কি করেই না দিন কাটাচ্ছে বাক্যে না কি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে এটা হচ্ছে আমাদের অব্যয়ের যে ব্যবহার রয়েছে সেখান থেকে আগে ভালোভাবে দেখতে হবে না অব্যয়ের বিভিন্ন ব্যবহার রয়েছে যেমন একটা আছে হচ্ছে নিষেধ অর্থে এখন যেও না বিকল্প অর্থে হচ্ছে হয় তিনি যাবেন না হয় আমি যাব এখানে নাটা বিকল্প অর্থ তুলনা বলতে ছেলে তো না যেন হিটলার এখানে না হচ্ছে তুলনা বোঝাচ্ছে আদর প্রকাশে আরেকটি মিষ্টি খাও না খোকা এখানে নাটা হচ্ছে আদর বোঝাচ্ছে এবং পাঁচ নম্বর হচ্ছে সম্ভাবনা অর্থাৎ পসিবিলিটি এখানে বলেছে তিনি তিনি নাকি ঢাকায় থাকেন এই না দ্বারা বোঝানো হচ্ছে যে এটা সম্ভাবনা থাকতে পারে নাও পারে তো এরকম হচ্ছে কি করে না দিন কাটাচ্ছে এটাতে বোঝাবে হচ্ছে বিস্ময় প্রকাশ করবে এটা অব্যয় চ্যাপ্টারে থাকবে এরপরে চোদ্দ বলছে দ্য মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ড ইডিয়াম আ বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু ব্লু মানে হচ্ছে 
আমাদের যে ব্লু অর্থাৎ আকাশ পরিষ্কার যেখানে কোনো মেঘ নাই সেখান থেকে একটা বোল্ট অর্থাৎ বজ্রপাত যদি হয় তাহলে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বোল্ট ফ্রম দ্য ব্লু তো এখানে যে অপশানগুলো ছিল প্রথমে হচ্ছে ডিফেইম মানে হচ্ছে কারো সম্মানহানি ফ্যাবুলাস মানে সুন্দর ফ্যানাটিক এটা পাগল টাইপ এরকম বোঝায় আর আনএক্সপেক্টেড এটার অর্থ হচ্ছে অপ্রত্যাশিত অর্থাৎ আকাশে কোনো মেঘ ছিল না সেখান থেকে বজ্রপাত হয়েছে যদি এটা বোল্ট ফ্রম দ্য ব্ল্যাক হতো তাহলে এটা হতো এক্সপেক্টেড আচ্ছা পনেরো বলছে আর রিমেডি ফর অল ডিজিজ ইজ কল্ট সকল রোগের ওষুধ মানে যেটা খেলে মোটামুটি সব রোগেরই কাজ হয় সেটাকে বলা হচ্ছে প্যানাশিয়া এটা যেমন কিছু কিছু জিনিস আছে যে সকল রোগের ক্ষেত্রে কাজ করে যেমন মধু আদা কিছু ভিটামিন আছে কালিজিরা আছে আবার আমাদের দেশে বর্তমানে না পা ওষুধটা সবাই দেখা যাচ্ছে যে যে কোনো একটা সমস্যা হলে না পা ওষুধটা খায় তা আমরা মোটামুটি এই সেন্সগুলো ব্যবহার করে প্যানাশিয়া বোঝায় আর কি এরপরে আসে হচ্ছে মাছ উৎপাদনে বিশ্বে বাংলাদেশ কত অবস্থান কত মাছ উৎপাদনে এখন এটা তো স্পেসিফিক করা নাই টোটালের উপরে এটা যেমন সাধু পানির মাছ উৎপাদনে বাংলাদেশ চতুর্থ মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয় অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয়ে তৃতীয় বদ্ধ জলাশয়ে মাছ উৎপাদনে পঞ্চম এবং বিশ্বে মাছ উৎপাদন বৃদ্ধিতে দ্বিতীয় আমরা যদি শেষেরটা ধরেও দাগাতাম তা দ্বিতীয় এখানে অপশনে নাই তো আমরা এটা আসলে ওইভাবে দাগালাম না ওইভাবে রেখে দিলাম ষোলো বলছে রেনেসার সূত্রপাত হয় কোথায় রেনেসা বিষয়টা হচ্ছে যে ইউরোপে পনেরো থেকে ষোলো শতকে তাদের শিক্ষা সংস্কৃতি এবং বিজ্ঞানে এবং টেকনোলজিতে তারা যে নতুন কিছু আবিষ্কার করেছিল এবং তাদের যে পরিবর্তন এসেছিল সেটাকে বলা হচ্ছে রেনেসা এটা শুরু হয়েছিল মূলত ইটালি থেকে এরপরে হচ্ছে কোনটি উভয় লিঙ্গ প্রকাশক উভয় লিঙ্গ প্রকাশক বলতে হচ্ছে যেটা দ্বারা আমরা স্পেসিফিক কোনো জেন্ডারের মানুষকে বুঝতে পারব না যেমন এখানে আমরা শিক্ষক দ্বারা যারা পুরুষ শিক্ষক আছেন তাদেরকে বুঝি এবং এর স্ত্রীলিঙ্গ হচ্ছে শিক্ষিকা ছাত্র এটা আমরা যারা স্ত্রীলিঙ্গ আছেন তাদের ছাত্রী বুঝি মন্ত্রী দ্বারা মহিলা পুরুষ দুজনকে বোঝা যায় আর নেতা এর স্ত্রীলিঙ্গ আমরা বুঝি হচ্ছে নেত্রী সুতরাং এটা হবে হচ্ছে মন্ত্রী উনিশ হচ্ছে আরব সাগর ও লোহিত সাগরের মধ্যে মধ্যস্থিত প্রণালীর নাম কি জটিল একটা প্রশ্ন এখানে প্রথমে আছে মালাক্কা প্রণালী মালাক্কা প্রণালীটা হচ্ছে যে আন্দামান সাগর আর দক্ষিণ চীন সাগরকে কানেক্ট করছে এটা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার যে সোমাত্রা দ্বীপ আছে সেখান থেকে মালয়েশিয়াকে পৃথক করে ফেলছে আর দার্দেন ইলিস প্রণালী হচ্ছে ইজিয়ান সাগর মর্ম সাগরকে যুক্ত করছে যুক্ত করে এশিয়া ইউরোপকে ডিসকানেক্ট করে ফেলছে আর হরমোস প্রণালী ইরানের পাশে অবস্থিত পারস্য উপসাগর এবং ওমান সাগরকে যুক্ত করেছে ইরান থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাত যেটা ইউএই সেটাকে আলাদা করছে আর বাবেল মানদেবটা হচ্ছে এডেন সাগর বা আরব সাগর এস মানে এডেন সাগর আরব সাগর এক না মানে এডেন সাগরকে এবং আরব সাগর পাশাপাশি আর কি আমরা আরব সাগরের পরে তো এডেন সাগর ওখানে আছে তো দেখা যাচ্ছে দুইটাকেই কানেক্ট করছে লোহিত সাগরের সাথে সেটার নামই হচ্ছে বাবেল মানদেব এরপরে বিশ নম্বর বলছে অলিভার টুইস্ট ওয়াজ রিটেন বাই অলিভার টুইস্ট হচ্ছে বিখ্যাত ইংলিশ উপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের লেখা একটি হচ্ছে উপন্যাস এরপরে একুশ বলছে ফুলের গন্ধে ঘুম আসে না চিহ্নিত শব্দটি কোন কারকে কোন বিভক্তি আচ্ছা এখানে আমাদের ফুলের গন্ধে মানে ফুল থেকে উৎপন্ন হচ্ছে গন্ধটা যে সোর্স থেকে উৎপন্ন হয় অর্থাৎ যে উৎস থেকে আসবে এটা সে উৎসেরটা হবে হচ্ছে অপাদানকারক তাহলে এখানে আমাদের আবার র এর ষষ্ঠী বিভক্তি আছে সুতরাং এটা হবে হচ্ছে অপাদানের ষষ্ঠী বাইশ বলছে হুইস অব দ্য ফলোইং ওয়ার্ড ইজ ইন সিঙ্গুলার ফর্ম নিচের চারটার ভিতরে একটা সিঙ্গুলার ফর্ম আছে তো প্রথমে আছে ফর্মুলা এজেন্ডা মিডিয়া তিনটাই হচ্ছে প্লুরাল ফর্ম রেডিয়াসটা হচ্ছে সিঙ্গুলার ফর্ম এজেন্ডার যেমন সিঙ্গুলার হচ্ছে এজেন্ট ডাম মিডিয়ার হচ্ছে মিডিয়াম আর রেডিয়াসের আমরা যদি প্লুরাল করি তাহলে আবার রেড ডি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ডি উত্তর হবে তেইশ বলছে চেঞ্জ দ্য ভয়েস হানি টেস্ট সুইট এইটা হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ ভয়েস চেঞ্জ কোয়াসি প্যাসিভের বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে কিছু কিছু ভার্ব আছে যেগুলো কোয়াসি প্যাসিভ ভয়েসের ভার্ব বলে কাউন্ট ফিল লুক সেল স্মেল টেস্ট রিড সাউন্ড রাইট এগুলো হচ্ছে কোয়াসি প্যাসিভ ভার্ব এখন এগুলো যখন থাকবে তখন আমরা চেঞ্জ করার ক্ষেত্রে সাবজেক্ট কোয়াসি প্যাসিভ ভার্বের কমপ্লিমেন্ট এরকম দেখে আমাদেরকে চেঞ্জ করতে হবে যেমন এখানে হানি টেস্টে সুইট 
হানি সাবজেক্ট কোয়াসি প্যাসি ভার হচ্ছে টেস্ট এবং সুইটটা হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট তো এটা আমরা চেঞ্জ করব কীভাবে প্রথমে সাবজেক্ট তারপরে ইজ অথবা ওয়াজ সেটা নির্ভর করবে সাবজেক্টের উপরে যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে ইজ ওয়াজ ওয়ারও হতে পারে এগুলো নির্ভর করবে সাবজেক্টের সিঙ্গুলার প্লোরালের উপরে তারপরে কমপ্লিমেন্টটা থাকবে হোয়েন ইট ইজ ওয়াজ ইজ ওয়াজের ব্যাপারটা বললাম প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপল হবে তাহলে এটা হবে হচ্ছে হানি ইজ সুইট হোয়েন ইট ইজ টেস্টেড চব্বিশ হচ্ছে কোনটি শুদ্ধ এখানে চারটে বানান ছিল এটা হচ্ছে আমাদের রি র মধ্যন্যস্বর পরে তৎসম শব্দে মধ্যনর ব্যবহার হয় তো সুতরাং এটা হচ্ছে গবেষণা মধ্যন্যস্ব আছে সুতরাং এর পরে মধ্যন্নয়ে আকার হবে পঁচিশ বলছে ষাট মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় আটচল্লিশ কিলোমিটার রেল লাইনের পাশের একটি খুঁটি অতিক্রম করতে কত সময় লাগবে আচ্ছা সুপ্রিয় বন্ধুরা আমি এখানে একটু আপনাদেরকে বলে রাখি আমরা হচ্ছে তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর যারা পরীক্ষা অ্যাটেন্ড করবেন তাদের জন্য একটা কোর্স অফার করেছি আপনারা চাইলে কোর্সটাতে অংশগ্রহণ করতে পারেন আমরা জুম অ্যাপসের মাধ্যমে কোর্সটা কন্ডাক্ট করব যেখানে আমাদের সরাসরি আপনাদের সাথে মানে আপনাদের রেসপন্স নেওয়ার সুযোগ থাকবে সেই জন্য আমরা জুম অ্যাপসকে সিলেক্ট করেছি আমি একটি সম্পর্কিত ভিডিও দিয়েছি আপনারা ভিডিওটা দেখলে ডিটেলস বুঝতে পারবেন তো এখানে দেখেন যে ষাট মিটার দীর্ঘ একটি ট্রেনের গতিবেগ আটচল্লিশ কিলোমিটার মানে এখন রেল লাইনের পাশে একটা খুঁটি অতিক্রম করতে হবে যদি আমরা খুঁটি অতিক্রম করি তাহলে কিন্তু শুধু ট্রেনের বডি অতিক্রম করলেই হবে মানে খুঁটির দৈর্ঘ্য আমরা ধরবো না এখানে তাহলে সে আটচল্লিশ কিলোমিটার মানে আটচল্লিশ হাজার মিটার যেতে সময় লাগছে তার এক ঘন্টা এক ঘন্টা মানে হচ্ছে ছত্রিশশো সেকেন্ড তাহলে এক মিটার যেতে সময় লাগবে কত ছত্রিশশো ডিভাইডেড বাই চার হাজার আটচল্লিশ হাজার এখন আমাদের ষাট মিটার যেতে সময় লাগবে ছত্রিশশো গুণ ষাট ডিভাইডেড বাই আটচল্লিশ হাজার তো এইটা হচ্ছে আমাদের সাড়ে চার সেকেন্ড সাড়ে চার সেকেন্ড সময়ের ভিতরে সে ক্রস করে চলে যাবে সাব্বিশ বলছে যে অ্যান্টোনিম অফ ডিসলাইক ডিসলাইক মানে হচ্ছে অপছন্দ করা কাউকে এখানে আমাদের চারটা ওয়ার্ড ছিল সেটা অ্যান্টোনিয়াম মানে বিপরীত শব্দ বের করব প্রথমটা ছিল হচ্ছে ফ্যাসিনেশন ফ্যাসিনেশন মানে হচ্ছে কাউকে মোহিত করার যে কোয়ালিটিটা বা পাওয়ারটা সেটাকে আমরা ফ্যাসিনেশন বলবো অর্থাৎ ভালো লাগে তাহলে অ্যান্টোনিয়ামটা এটাই হবে ফ্যাসিনেশনটাই হবে তার হচ্ছে ফ্যাটাল ফ্যাটাল মানে মারাত্মক ইঞ্জুরি যেগুলো হয় সেগুলো মানে যেগুলো ফ্যাটাল ইঞ্জুরি মানে সে মারা যাওয়ার কাছাকাছি আর কি আর প্রভোক শব্দের অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুতে উস্কানি দেওয়া সোজা বাংলা কথায় স্টিমুলেশন করা ইমোশনালি হোক বা ফিজিক্যালি হোক বিভিন্নভাবে আর কি বা কোনো অশালীন কথাবার্তা বলে উস্কানি দেওয়া এরপর আছে রিভোক রিভোক মানে কোনো কিছু বাতিল করা অফিসিয়ালি যে জিনিসগুলো আমরা ক্যান্সেল করি যেমন কোনো অর্ডার বাতিল করে দেওয়া হলো কোনো ডিসিশন ক্যান্সেল হলো সেগুলো তাহলে এটার অ্যান্সারটা হবে এ অর্থাৎ ফ্যাসিনেশন সাতাশ বলছে বাংলার সব থেকে প্রাচীন জনপদের নাম কি এখানে চারটে জনপদ আছে জনপদের প্রথমে আসে পুণ্ড পুণ্ড হচ্ছে বর্তমান যে বগুড়ার মহস্থানগর অঞ্চল এই অঞ্চলে আগে অনেক আখের চাষ হতো আখকে বলা হয় হচ্ছে পুণ্ড এই অঞ্চলের এই জন্য নাম হচ্ছে পুণ্ডবর্ধন তে আরেকটা আছে তাম্রলিপ্ত এটা হচ্ছে বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর অঞ্চলে আর গৌরব হচ্ছে চাঁপাই নবাবগঞ্জ এই পাশে তারপরে আছে আমাদের হচ্ছে হরিকেল হরিকেলটা হচ্ছে কুমিল্লা চট্টগ্রাম এবং ভারতের ত্রিপুরা অঞ্চল নিয়ে তো এই জনপদগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন জনপদ ছিল হচ্ছে পুণ্ড আচ্ছা আঠাশ হচ্ছে কাল নিরবধি কার আত্মজীবনী কাল নিরবধি এই বইটা হচ্ছে ডক্টর আনিসুজ্জামানের লেখা স্মৃতি কথা যেটা দুই সালে প্রথম প্রকাশিত হয় উনিশশো সাল থেকে আটানব্বই সাল পর্যন্ত এটা ভোরের কাগজ পত্রিকায় ওই আপনার সাহিত্য যে অংশ আছে সেখানে প্রকাশিত হতো আর আটানব্বই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত এটা প্রথম আলোতে যে সাহিত্য সাময়িকী আছে সেখানে সিরিয়ালি প্রকাশিত হতে থাকে পরে দুই সালে গ্রন্থকারে প্রকাশিত হয় এখানে তার পূর্বপুরুষের জীবন বৃত্তান্ত সহ শুরু হয়েছে এবং মুক্তিযুদ্ধর ইতিহাস দিয়ে তার গ্রন্থটা শেষ হয়েছে যেহেতু এটা মুক্তিযুদ্ধ ভিত্তিক মানে কিছু লিঙ্ক আপ আছে সুতরাং এটা ভালোভাবে জেনে রাখাটা ভালো হবে এরপরে বলছে উনত্রিশ হি হ্যাজ অ্যাসিউড মি ড্যাশ সেফটি অ্যাসিউডের পরে অব বসে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন অর্থাৎ এটা নিশ্চয়তা মানে সে আমাকে নিরাপত্তার ব্যাপারে নিশ্চয়তা দিয়েছে তিরিশ বলছে কোনটি সঠিক নয় এখানে কিছু মেজারমেন্ট ছিল প্রথমটা ছিল এক একুশ সময় সময় চার হাজার আটশো বর্গ গজ 
एक किलोमीटर शोन 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 नो दशमिक सौ दो एक माइल एक मीटर शोन शोन शायद त्रिद दशमिक उन्नत सोलिश इंची और एक इंची शोन शोन दो दशमिक चौन नो सेंटीमीटर तो इकने होते हैं एक मीटर शोन शोन जेटा सिलो शेटा चौन नो सोलिश दशमिक शायद त्रिश हो शायद त्रिद दशमिक उन्नत सोलिश ना तो ये टाइप होल सिलो आर की एक त्रिद बर्गो क्षेत्र सारा कोनो किस आकार नज़ाब है ना कारण ट्रापिज़िया में दो ही बहु स्वामंत्र अलग है एवं शेटा होते हैं स्वामन होते परे नाओ परे आवर होते हैं आरोजे दो ही बहु वास्ते तीर जोग शेटा वो स्वामन होते परे नाओ परे आर हो बे ना तीर जोग बहु तो स्वामन हो बे ना शुद्रंग इटर आकार नज आर शामन तो रिक्त होता ही आये तो खेत्र में तो ही किंतु इखने कोनो नब्बे डिग्री कौन थक बना आर बॉर्ग खेत्र चार बहुई शोमान हो तले एक बहुत जाना थक लीजिए ले अमर बॉर्ग खेत्र आखे दे पर बो बहुत त्रिशत ची यूरोपीय बोन एक दिन मुद्दे पोथम बांग्लायाशे कारा पोर्टुगीज़रा पोथम बांग्ला� डोंट बोस्ट डैश योर हेल्थ अच्छा बोस्ट बोस्टर पढ़े क्या ने होते हैं ये हमारा ए बोस्ट दरा अहम कर बोलते हैं जे बोस्ट ऑफ अर्थात अपना शास्त्र नहीं अहम कर कोड़ा जावे ना डोंट बोस्ट ऑफ योर हेल्थ तार पढ़े होते हैं एक ना अहम को सिले बोलते हैं बासिक दश परसेंट मुनाफ़े पांच हजार टका द पाँच हज़ार टाइम दस पार्सेंट दुई बस पाँच हज़ार टाइम दस पार्सेंट कर ले बस दुई दिए गुण कर ले बस एक हज़ार टाक और चक्रबृद्धि मूलाफार सूत्रता कि चक्रबृद्धि क्योंकि मूलधन बेर है मैं चक्रबृद्धि सूत्रे अप्लाई कर लेधन पा अर्थात पाँच हज़ार एक जो सूधे हार दस सूतरा दस बैश और पावर हे दई तो ये एक सौ दस है लस कर ले पावर स्कोर आता दुई बार लिखब ताहले इटा हमरा शून्य गुलो ऊपर यामदे शून्य आसे मोट होच्छे पाँच टा नीचे शून्य आसे चार टा तले एक टा शून्य थाक बे यार पाँच दिए गुन होले इटा अबे सौ हजार पाँच आश इटा किन्तु चक्र विधि मूलधन माने इर भीतरे किन्तु शुद्ध आसे आश्लो आसे ताले आमदे आश्ल चिलो पाँच हजार इटा बाद दिले तो ये वनारा जानते चेहरे दो सूधर पार्थक्य कत ये हम पंचाश टाक पैंत प्रस्तुत को पद प्रस्तुत शब्द विशेषण पद यार विशेष पद हो प्रस्तुति छत्तीस हे एक कणर मान तर पूरक कणर मान अर्धेक एर समान हम कणटर मान कत पूरक कण मान जे दुईटा कणे जोगफल कर ले नब्बे डिग्री है एक आकटार पूरक है तो हम जदि एक कोण एक्स धरी तेल और एक नब्बे माइनस एक्स है कारण ये दुटा जो कर नब्बे डिग्री हवा लागे एन बोलते जे जे कोण धरल से ना कि तरह पूरक कोण ये नब्बे माइनस एक्स तर अर्धेक दुई दिए भाग है तेल एखे टू एक्स मान समय नब्बे माइनस एक्स एक्सर मान हे तो त्रिस मैं एक्स कई पार्सेंट ले थ्री एक्स है त्रिस तर मान से पूरक कोणटार मान हे त्रिस साइंत रईट द कारेक्ट स्पेलिंग इन्हें एक स्पेलिंग देव इटे मेलिन यार एम ए एल आई जि एन एट मान हे खराब को क्षतिकर आठ त्रिश हम आयतकार जमिर दैर्घ्य पोस्ते देर गुण जमिटर क्षेत्रफल दुशो षोलो वर्ग मीटर हम परिसीमा कत पोस्त धरी जो एक मीटार दौर्घ्य हो तो वन पॉइंट फाइव एक्स मीटार ये दुटा गुण कर लेकिन क्षेत्रफल पा से दुशो षोलो तो एक्स 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 स्कोर है और वन पॉइंट फाइव दिए भाग कर लेशो चुवालस एक्सर मान हम बारो मान पोस्त हे बारो और दैर्घ्य जो तो देर गुण देर गुण हम अठारो है तो हमें हमारे परिसीमा बारो और अठारो जो कर दुई गुण कर ले अर्थात षाट मीटार एरपे हमें ऊनचल्लिस नम्बर छो हम नीचे को विसर्ग सन्धिर उदाहरण 
সম্মান সঞ্চয় পরিচ্ছেদ আর নিরাকার নিরাকারটা হচ্ছে বিসর্গ সন্ধি এটা হবে নি বিসর্গ আকার নিরাকার চল্লিশ বলছে হি ওয়েন্ট হোম লাস্ট নাইট হিয়ার দ্য ওয়ার্ড হোম ইজ শি হি ওয়েন্ট হোম সে কোথায় গিয়েছে বাসায় গিয়েছে এটা যাওয়াটাকে মিন করতেছে সুতরাং এটা হবে হচ্ছে আমাদের অ্যাডভার্ব একচল্লিশ বলছে কোনটি উপন্যাস নয় এখানে চারটা মানে গ্রন্থ ছিল প্রথমটা হচ্ছে কবিতার কথা এটা হচ্ছে জীবনানন্দ দাসের একটি প্রবন্ধ গ্রন্থ আর পথের দাবি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস দিবারাত্রির কাব্য হচ্ছে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি উপন্যাস এবং শেষের কবিতা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উপন্যাস তো এখানে কবিতার কথাটা হচ্ছে উপন্যাস নয় এটা একটা প্রবন্ধ গ্রন্থ বিয়াল্লিশ হচ্ছে কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেওয়ার ডেথ বাক্যে শেক্সপিয়ারের কোন নাটকটি বাক্যে নেওয়া হয়েছে কোন নাটক থেকে এটা হচ্ছে জুলিয়াস সিজারের বিখ্যাত উক্তি যে কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস বিফোর দেওয়ার ডেথ অর্থাৎ কাপড়ে সেরা মরার আগে অনেকবার মরে তেতাল্লিশ বলছে চর্চাপদ কোন ছন্দে লেখা চর্চাপদ আসলে একজাক্টলি বিভিন্ন জন গবেষণা করে একজাক্টলি কোনো ছন্দে আসতে পারেনি তারপরেও এটা ধারণা করা হয় যে এটা হচ্ছে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত চুয়াল্লিশ হচ্ছে মেঘ শব্দকে বহুবচন করতে কোন লগ্ন ব্যবহার করা হয় আমরা জানি বহুবচনের কিছু মানে ওয়ার্ড আছে যেগুলো ব্যবহার করলে বহুবচন করা যায় যেমন রাজি দ্বারা বোঝায় তারকা রাজি বৃক্ষ রাজি আর আবলি হচ্ছে আবলি ব্যবহার করা হয় পুস্তক রচনা পদাবলি ইত্যাদির সাথে পদ যোগ আবলি পদাবলি মানে অনেকগুলো পদ আর মালা মালা হচ্ছে পর্বতমালা বর্ণমালা মেঘমালা ইত্যাদি এবং আচ্ছা তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে মালা শব্দটা ব্যবহার হবে মেঘের সাথে বহু বছরের জন্য পঁয়তাল্লিশ হচ্ছে একটি কাজ তিরিশ জন শ্রমিক পনেরো দিনে সম্পন্ন করতে পারে পাঁচ দিন পরে দশ জন শ্রমিক চলে গেলে কাজটি সর্বমোট কত দিনে সম্পন্ন হবে খুবই ইজি একটা অঙ্ক বলছে তিরিশ জন শ্রমিক পনেরো দিনে করবে আচ্ছা কোনো যদি কোনো গোলযোগ না হতো তাহলে আমাদের পনেরো দিনে কাজ শেষ হয়ে যেত এখন পাঁচ দিন কাজ হয়েছে তাহলে আমার হাতে আর দিন আছে কয়দিন দশ দিন মানে আমার নেক্সট কাজ দশ দিনের মধ্যে শেষ করতে হবে আবার আমাদের শ্রমিক হচ্ছে তিরিশ জনের মধ্যে দশ জন চলে গেছে তাহলে আমার হাতে আছে কতজন বিশ জন এখন যদি কোনো ঝামেলা না হতো তাহলে ওই তিরিশ জন যদি থাকতো তাহলে নেক্সট দশ দিনে কাজটা হয়ে যেত অর্থাৎ তিরিশ জন থাকলে দশ দিনই লাগতো তাহলে একজন থাকলে বেশি সময় লাগবে দশ গুণন তিরিশ আর আমাদের আছে কয়জন বিশ জন তাহলে বিশ জন থাকলে মোট সময় লাগবে হচ্ছে বিশ দিয়ে ভাগ করলে হবে অর্থাৎ পনেরো দিন এখন আগে ছিল আগে কাজ করছে পাঁচ দিন আর পরে লাগবে আরও পনেরো দিন মোট হচ্ছে বিশ দিন সময় লাগবে ছেচল্লিশ বলছে জাতীয় সংসদের এক নম্বর আসন কোন জেলায় এটা হচ্ছে পঞ্চগড় জেলায় সাতচল্লিশ হচ্ছে জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষী দিবস কবে এটা হচ্ছে উনতিরিশে মে আটচল্লিশ হচ্ছে শেষ মুঘল সম্রাট কে শেষ মুঘল সম্রাট হচ্ছে বাহাদুর শাহ যিনি হচ্ছে ব্রিটিশদের মানে বিরুদ্ধে যখন সিপাহি বিদ্রোহ হয় সিপাহি বিদ্রোহে সিপাহীরা এই বাহাদুর শাহকে তাদের সম্রাট বলে ঘোষণা করেছিল যে কারণে সিপাহি বিদ্রোহে পরাজিত হওয়ার পরে বাহাদুর শাহকে নির্বাসন দেওয়া হয় যেটা বর্তমানে রেঙ্গুনে আর কি হচ্ছে আরাকানে আর কি সেটা মায়ানমারে সেখানে তার মৃত্যু হয় তো এখানে বাবর ছিলেন প্রথম বাবার হতে হুমায়ুন হলো হচ্ছে দ্বিতীয় ছিলেন আবার হলো আকবর জ্বর হলো আমাদের জাহাঙ্গীর সারিলো হচ্ছে শাহজাহান এবং ওষুধ হচ্ছে আরঙ্গজেব তাদের বংশীয় যে সিরিয়ালটা সেটাই ভাবে ছিল তারপরে স্টেপ বাই স্টেপ অনেকে এসেছেন কিন্তু বাহাদুর শাহ লেটেস্ট আর কি এরপরে হচ্ছে বলছে দিস বুক ইজ ড্যাশ ওয়ান আই ওয়াজ সিরিয়াসলি লুকিং ফর চুজ দ্য কারেক্ট আর্টিকেল এখানে আর্টিকেল বসাতে হবে এ অ্যান্ড দির ভিতর এখানে আমরা একটা বিষয় খেয়াল করি যে দিস ইজ বুক এই বইটার কথা আগে যেহেতু মানে উল্লেখ আছে স্পেসিফিকলি সুতরাং এখানে হবে হচ্ছে দা এবং পঞ্চাশ বলছে পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত তিন অনুপাত এক দশ বছর পূর্বে তাদের বয়সের সমষ্টি ছিল চল্লিশ পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়স যথাক্রমে আচ্ছা পিতার বর্তমান বয়স থ্রি এক্স পুত্রের হচ্ছে এক্স কারণ তারা যেহেতু তিন ইস্টু এক তাহলে দশ বছর পূর্বে পিতার ছিল হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস দশ আর দশ বছর পূর্বে পুত্রের ছিল হচ্ছে এক্স মাইনাস দশ দশ বছর পূর্বে এখন এই দুইটা যোগ করলে আমাদের হয়ে যাবে হচ্ছে চল্লিশ বছর মানে দশ বছর পূর্বে 
তাহলে এটা আমাদের ফোর এক্স ওয়ান সেভেন ষাট অর্থাৎ এক্স এর মান পনেরো তাহলে পুত্রের বর্তমান বয়স পনেরো আর পিতার হবে তাহলে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ তাহলে উত্তর হবে পঁয়তাল্লিশ আর পনেরো এরপরে এখানে বলছে ময়ূর ও হরিণ একত্রে আশিটি কিন্তু তাদের পায়ের সংখ্যা দুইশোটা কয়টা ময়ূর আছে এখানে একটা বিষয় লক্ষণীয় যে ময়ূরের পা হবে দুইটা করে আর হরিণের পা হবে কিন্তু চারটা করে আর মাথা কিন্তু একটা করেই মানে ময়ূর আর হরিণ তাহলে আমরা যদি ময়ূর ধরি এক্সটা তাহলে হরিণ হবে আশি মাইনাস এক্স মানে মোট আশিটা এখন ময়ূরের পা দুইটা করে তাহলে হচ্ছে ময়ূরের পায়ের সাথে দুই গুণ করবো অর্থাৎ টু এক্স আর হরিণের পা চারটা করে অর্থাৎ হরিণের পায়ের সাথে চার গুণ করবো চার গুণন আশি মাইনাস এক্স এই সব পা যোগ করলে হবে দুইশোটা তাহলে এখানে টু এক্স প্লাস তিনশো বিশ মাইনাস ফোর এক্স ইকুয়াল টু দুইশো এখান থেকে আমরা টু এক্স ওয়ানশন একশো বিশ অর্থাৎ এক্সের মান ষাট মানে ষাটটা ময়ূর আছে তাহলে ষাটটা ময়ূরের পা হবে দুইটা করে আমাদের হচ্ছে একশো বিশটা আর হরিণ আছে তাহলে বিশটা মানে আশিটা মেলা লাগবে এই বিশটা হরিণের পা হচ্ছে চারটা করে আশিটা এই একশো বিশ আর আশি মিলে দুইশোটা মিলে গেল এরপরে বান্ন বলছে মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবাদ কাব্যের উৎস কি মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবাদ যে মহাকাব্য সেটার উৎস হচ্ছে রামায়ণ রামায়ণকে কেন্দ্র করে তিনি হচ্ছে রাবণকে এখানে রাজা বানিয়ে বিদ্রোহী একটা কাব্য রচনা করেছিলেন মহাকাব্য এই জন্য মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি বলা হয় তিপ্পান্ন হচ্ছে জসিম উদ্দিনের নিমন্ত্রণ কোন কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত নিমন্ত্রণ একটা কবিতা আছে যেটা ধানখেত কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত একটি কবিতা চুয়ান্ন হচ্ছে উজানের কই বাগধারার অর্থ কি উজানের কই মানে হচ্ছে যখন বৃষ্টি হয় তখন কই মাছগুলো যে উপরের দিকে উঠে আসে যেদিকে স্রোত যাচ্ছে তার বিপরীত দিকে উঠে আসে এবং সেটা ইজিলি ক্যাচ করা যায় এই জন্য এটাকে বলা হয় সহজলভ্য পঞ্চান্ন হচ্ছে একটা মান নির্ণয়ের অঙ্ক ছিল এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু ফোর হলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউবের মান কত প্রথমে আমরা এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স লিখে নেব উভয় পাশে কিউব করে দেব তাহলে সিক্সটি ফোর হবে তাহলে এখানে আমরা সূত্র বসাই দেব এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব থ্রি এক্স ওয়ান বাই এক্স এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স তাহলে এখানে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্সের মান হচ্ছে ফোর আর এক্স এক্স ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছে তাহলে এক্স কিউব প্লাস ওয়ান বাই এক্স কিউব ইকুয়াল টু এ পাশে তিন চারা বারো বাদ গেলে হবে ফিফটি টু ছাপ্পান্ন হচ্ছে এ স্কোয়ার মাইনাস এ ইকো মাইনাস ফিফটি সিক্স ইকুয়াল টু জিরো হলে এর মান কত তো এটা আমরা মিডিল টার্ম করবো এ স্কোয়ার মাইনাস এইট এ প্লাস সেভেনে মাইনাস ফিফটি সিক্স এখান থেকে এ কমন নিলে এ মাইনাস এইট আর সেভেন কমন নিলে এ মাইনাস এইট অর্থাৎ আমাদের এর মান হবে হচ্ছে একটা এইট আর একটা হচ্ছে মাইনাস সেভেন এরপর বলছে একটি সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজ তেরো সেন্টিমিটার ভূমি বারো সেন্টিমিটার হলে ক্ষেত্রফল কত আচ্ছা অতিভুজ যেহেতু সমকোণী ত্রিভুজ সেহেতু আমরা জানি অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এই সূত্রে অ্যাপ্লাই করে আমরা লম্বটা বের করে ফেলতে পারি তাহলে এখানে লম্ব স্কোয়ার মানে রুটটা এই পাশে নিয়ে চলে আসবো তাহলে তেরো স্কোয়ার মাইনাস বারো স্কোয়ার তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদের লম্ব হবে হচ্ছে পাঁচ তাহলে আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল হাফ ভূমিগুণন উচ্চতা ভূমি বারো লম্ব হচ্ছে পাঁচ তাহলে এটা হবে হচ্ছে তিরিশ বর্গ সেন্টিমিটার মানে দুই দিয়ে বারোকে কেটে দিলে ছয় পাঁচ ছয় তিরিশ আটান্ন বলছে দুইটি ক্রমিক বীজর সংখ্যার বর্গের অন্তর চল্লিশ হলে ছোট সংখ্যাটি কত এখানে ক্রমিক সংখ্যা মানে একটার পরে একটা হবে এবং বীজর সংখ্যা বীজর সংখ্যার পার্থক্য কিন্তু দুই করে হয় অর্থাৎ ছোটটা যদি এক্স হয় তাহলে পরেরটা হবে এক্স প্লাস টু মানে বীজের সংখ্যার পার্থক্য প্রত্যেকটার ভিতরে দুই থাকে যেমন সাত সাতের পরে নয় নয়ের পরে এগারো এরকম তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে এই প্রশ্ন মতে আমরা লিখব কি এক্স প্লাস টু হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে বড়টা থেকে ছোটটার বর্গ করে বাদ দিতে হবে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স প্লাস ফোর মাইনাস এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ক্যান্সেল হয়ে গেল ফোর এক্স ইকুয়াল টু থার্টি সিক্স এক্স এর মান হচ্ছে নাইন অর্থাৎ ছোট সংখ্যাটা হচ্ছে নয় এরপরে উনষাট বলছে তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ আছে কোন শব্দে তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনি হচ্ছে তালব্য স যেটা আছে সেটা এখানে তাহলে এখানে আমাদের হচ্ছে তালব্য ব্যঞ্জনধ্বনির উদাহরণ হবে শশা ষাট বলছে লগ টেন পাওয়ার ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু লগ টু পাওয়ার এইট কত তাহলে আমরা জানি হচ্ছে লগ টেন পাওয়ার ওয়ান থাউজেন্ড ইন্টু লগ টু পাওয়ার এইট এটা আমরা ভাঙবো কীভাবে এইভাবে লগ টেন পাওয়ার টেন পাওয়ার কিউব আর লগ টু পাওয়ার টু পাওয়ার কিউব তাহলে আমরা একটা সূত্র জানি যে লগ এ পাওয়ার এ পাওয়ার বি হলে এটা সমান সমান লগ এ পাওয়ার এটা ক্যান্সেল হয়ে যাবে শুধু বি থাকবে 
অর্থাৎ তাহলে প্রথমটার থেকে তিন থাকবে পরেরটার থেকে তিন থাকবে লগ টু টু ক্যান্সেল হয়ে যাবে থাকবে হচ্ছে নাইন তাহলে এটার অ্যান্সার হবে হচ্ছে নাইন একষট্টি বলছে মাইনাস এক থেকে কত বিয়োগ করলে শূন্য হবে যে সংখ্যা থেকে সেই সংখ্যায় বিয়োগ করলে শূন্য হয় যেমন মাইনাস এক থেকে যদি আমরা মাইনাস এক বিয়োগ করি তাহলে মাইনাস মাইনাস প্লাস হয়ে শূন্য হয়ে যাবে অর্থাৎ উত্তর হবে হচ্ছে মাইনাস এক বাষট্টি হচ্ছে পাতি উপসর্গটি কোন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে পাতি উপসর্গটি সময় ছোট অর্থে ব্যবহৃত হয় যেমন পাতি নেতা পাতি হাঁস ইত্যাদি তো অর্থাৎ এটা হবে হচ্ছে ছোট তেষট্টি বলছে এক যোগ দুই যোগ তিন যোগ চার এভাবে নিরানব্বই পর্যন্ত যোগ করলে কত হবে এটা খুবই সহজ বিষয় যে এক থেকে একশো পর্যন্ত যোগফল হচ্ছে পাঁচ হাজার পঞ্চাশ সেখান থেকে একশোটা বাদ দিয়ে দিলে চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ হবে কিন্তু এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম এন সংখ্যক পদের যোগফল এন এন প্লাস ওয়ান বাই টু অর্থাৎ এন সংখ্যক মানে হচ্ছে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এভাবে সিরিয়ালি যাবে এভাবে এন পর্যন্ত যোগ করলে এই সূত্র দিয়ে করা যায় যদি পার্থক্য এক হয় তাহলে এখানে নিরানব্বই আর নিরানব্বই প্লাস এক ভাগ হচ্ছে দুই সুতরাং এটা হবে চার হাজার নয়শো পঞ্চাশ এরপরে চৌষট্টি বলছে যা যাবর কার ছদ্মনাম যা যাবর হচ্ছে এটা বিনয় মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম বলাই সাদ মুখোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম হচ্ছে বনফুল আর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছদ্মনাম হচ্ছে নীল নহিত বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগে ছাত্র ছিলেন বঙ্গবন্ধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন প্রথমে তিনি ইসলামিয়া কলেজে পড়ালেখা করেন পরে আইন বিভাগে ভর্তি হন ছেষট্টি বলছে একটি দ্রব্য চারশো পঞ্চাশ টাকায় কিনে নয় পার্সেন্ট ক্ষ বিক্রয় করায় নয় পার্সেন্ট ক্ষতি হলো দ্রব্যটি কত টাকায় বিক্রি করলে আট পার্সেন্ট লাভ হবে আচ্ছা নয় পার্সেন্ট ক্ষতি হলো মানে আমাদের একানব্বই পার্সেন্ট টিকসে অর্থাৎ হচ্ছে আমরা চারশো পঞ্চান্নকে একানব্বই দিয়ে ভাগ করে একশো দিয়ে গুণ করলে আমরা ক্রয় মূল্য পেয়ে যাব পাঁচশো টাকা এখন এই পাঁচশো টাকার পরে আবার আট পার্সেন্ট লাভ ধরবো অর্থাৎ একশো আট পার্সেন্টে বিক্রি করবো তাহলে পাঁচশোকে একশো দিয়ে ভাগ করে একশো আট দিয়ে গুণ করলে হয়ে যাবে পাঁচশো চল্লিশ টাকা আচ্ছা এরপরে সাতষট্টি বলছে রাইট দ্য ফেমিন ফর্ম অফ দ্য পেরিস্ট পেরিস্টের ফেমিন ফর্ম হচ্ছে পেরিস্টেস আটষট্টি হচ্ছে বাংলা ভাষার মৌলিক স্বরধ্বনির সংখ্যা কতটি এটা হচ্ছে সাঁত্রিশটি এবং উনসত্তর আছে নিচের কোনটি দ্বিগু সমাসের উদাহরণ নয় দ্বিগু সমাসের উদাহরণ নয় হচ্ছে চৌ চাল যে ঘরের এটা হচ্ছে ব্রহ বি সমাস অর্থাৎ চৌ চালা এবং ফাইনালি আমাদের সত্তর নম্বর ছিল এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা কতটি এক থেকে বিশ পর্যন্ত মৌলিক সংখ্যা আছে হচ্ছে মোট আটটি দুই তিন পাঁচ সাত এগারো তেরো সতেরো উনিশ অর্থাৎ আটটি তো এই ছিল আজকের প্রশ্ন সমাধান সুপ্রিয় বন্ধুরা ভালো লেগে থাকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন সেই আশা করে আজকের মতো শেষ করছি সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ